свобода зависит в принципе от вас. Бог уже все сделал для вас, он все приготовил. И мы открываем какие-то определенные вещи, ключи показывают, чтобы вы применили их к себе. Инкаутер – это трехдневный семинар в рамках библейской школы. В это время ученики отделяют себя от повседневных дел, выезжают за город и усердно занимаются по Слову Божьему. Цель проекта – научить людей глубоко вникать в свои мысли и проблемы. Вообще я ожидаю таких результатов, чтобы каждый человек, который приходит сюда, приезжает сюда, научился глубоко разбираться в том, что у него внутри. Не поверхностно бежать за Господа, не поверхностно делать какие-то дела, но глубоко разбираться, почему мир относится к нему так. Все-таки может быть у него какая-то проблема. Как показывает опыт, даже после того, когда человек приходит в церковь, кается и начинает служить Богу, его по-прежнему удерживают старые привычки и прошлый образ жизни. Человек начинает понимать, что он не просто спасен, что есть еще определенное посланничество, есть определенные цели, для которых он был спасен. Его отношения с Богом переходят на более глубокий уровень. Появляются какие-то знания, которые помогают двигаться дальше. В течение этого времени студентов учат применять полученные знания на практике. Поэтому каждый человек, который приезжает сюда, должен взять необходимые ключи познания и уйти с ними, чтобы использовать их в течение всей жизни. Узнал новые принципы, правила именно духовные, именно того, что ну, не хватало. Определенно, ну, какие-то вещи, да, вот охота была приобрести, получить, да, ты не знаешь, как бы, ну, ты делаешь все для этого, да, но вот чего-то вот не хватает. Именно здесь я приобрел вот эти новые навыки, новые принципы, правила, которые смогу применять в дальнейшем в жизни. Смотрите, ими были созданы какие государства? Вот запишите, вот Ханаан, ими были созданы очень великие империи. Для Татьяны Тюневой это лишь второй урок, на котором она преподает. Немного волнуется, но, судя по лицам слушающих, рассказывает интересно. Неужели и вправду в Библии написана вся история о нашей земле? И многим ученым, материалистам, которые высмеивали Библию, которые отвергали ее, им пришлось низко склонить голову, когда действительно камни возопили. Да? Мы знаем, что лопатка археолога она откопала из... Такие великие империи, как Вавилон, Месопотамия, значит, города Содом и Гамора и многие другие города, о которых говорила вообще только Библия. Библия, которой мы верим, это одновременно верный источник и увлекательный учебник, уверена Татьяна. И каждое пророчество, сказанное в ней, абсолютно точно исполняется до сих пор. Много нового и неизведанного хранится на страницах священной книги. Именно этими знаниями и хочет делиться преподаватель. Когда она приходила, когда я видела ее дар, я увидела такую в ней вещь что человек обладает даром таким учить. И причем очень интересно, когда я ее просто пригласила к нам однажды на попечительство провести урок. Она провела, ну и было безумно интересно, как бы я ну, как бы не первый год в церкви, да, и даже некоторых вещей я не знала. Кто такие арабы, кто такие евреи, почему они воюют? Глубокие откровения Библии будут раскрывать и исследовать на протяжении всего курса обучения. И расшифровывают Библию, вот для меня это так, потому что я ее читала, читаю, и я ее так не понимаю. Татьяна рассказывает настолько понятно, настолько доступно, что то, что ты не понимала, то, до, до чего ты сама не доходила, Татьяна раз, прям разжевывает. В Библии сокрыты послания для каждого человека. Это инструкция для жизни, которую важно не только читать, но и понимать. Все желающие могут прийти на занятия, которые проходят каждую пятницу в 19 часов по адресу Немировича Данченко, 137. Это место можно по праву назвать «Территория тепла и добра». Последнюю субботу каждого месяца с самого утра здесь на глазах преображаются люди. Казалось бы, обычное общение за чаем, но для стариков это огромная помощь, ведь со временем они все больше остаются одни. Им сноха ходит, и свати мы все ходят сюда, все довольны. Книжки мне приносят, их, я их читаю. Да дай Бог им здоровья, Господи, это ведь редко, тогда, чтобы нас так принимали. Спасибо. Пусть так же продолжает. Спасибо большое. Служить престарелым и малообеспеченным Елена Некрасова решила после того, как попала в структуру попечительства. Увидела, как ее наставница Роза Ющенко заботится о людях. Говорит, загорелась сразу. Тем более и училась Лена на психолога. 
За эти три часа, бывает, естественно, мы задерживаемся, мы охватываем абсолютно все три сферы, и душевную, и духовную, и физическую, потому что каждый человек нуждается во всех этих трех направлениях в своей жизни, и поэтому здесь мы это все по максимуму предоставляем, люди довольны, душевная сфера обязательно пообщаться, физическая, это красота, люди уходят красивыми отсюда, довольными, вот. и духовная, Бог, Иисус в первую очередь, молитва. Покаяние, если кому-то нужно. Сейчас Лена сотрудничает с несколькими учебными центрами и парикмахерскими. Хотя совсем недавно было не так легко привлечь молодых мастеров поучаствовать в акции. Но со временем девушки стали охотно соглашаться. Так что и стрижка, и маникюр для каждого посетителя бесплатно. Но главная цель акции добра – помочь человеку выйти из одиночества и духовной пустоты. Каждому требуется общение. Нужен каждому друг просто физически. Ну, и какая-то, так как мы в церкви, духовная поддержка. И это и есть вообще цель, мне кажется, Бога, и раскрыть каждого человека, чтобы он был на своем месте, приносит пользу другим. И вот эта задача, лично моя, и всего попечительства, я думаю. У Лены есть мечта. Она хочет открыть реабилитационный центр для детей, которые пытались покончить со своей жизнью. Такие случаи участились среди российской молодежи. Так что скоро в структуре попечительства откроется новое направление в служении людям. Каждый первый понедельник месяца в 19.00 в ДК «Радуга» по адресу Серафимовича, 32, будут проходить лидерские семинары, на которые приглашаются все руководители и служители структур «Церкви Исход». Первая встреча состоится 2 апреля. 5 и 6 апреля в рамках библейских семинаров восхождения преподает ректор Санкт-Петербургского христианского университета Александр Негров. Занятия будут проходить с 10 до 13.00 по адресу Серафимовича, 32, в Большом зале ДК «Радуга». Вход бесплатный. Если вы хотите принять участие в акциях церкви, но не знаете, где и когда они проходят, то вы можете отправить смс с цифрой 1 на номер 8 913 792 9205 и вас будут оповещать о всех мероприятиях, месте и времени их проведения. 